వీడియోలో మనం ఒక మంచి విషయాన్ని తెలుసుకోబోతున్నాము మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల ఉజ్వల భవిష్యత్తు కల ఒక ఇంజనీరింగ్ కోర్స్ గురించి ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకోబోతున్నాము సో మీరు ఒకవేళ టెన్త్ క్లాస్ విద్యార్థులైనా మీరు వారి యొక్క తల్లిదండ్రులు లేదా పేరెంట్స్ అయినా సరే ఇతర కోర్సులు చదువుతున్న స్టూడెంట్స్ అయినా సరే ఈ వీడియోని తప్పకుండా చూడండి ఎవరికైనా సరే మంచి అవకాశాన్ని మంచి సలహాను ఇవ్వడానికి ఈ వీడియో బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఏ టెన్త్ క్లాస్ విద్యార్థికైనా సరే మీరు ఒక మంచి సలహాను కూడా ఇవ్వవచ్చు వారి యొక్క ఉజ్వల భవిష్యత్తు కొరకు మీరు తప్పకుండా సహకారం చేయవచ్చు ఈ వీడియోలో మనం మాట్లాడుకోబోయే అంశము డిప్లొమా ఇన్ ప్లాస్టిక్స్ టెక్నాలజీ ఈ కోర్సు గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాము చాలా రేర్ కోర్సు మీరు చాలా మందికి తెలిసి ఉండవచ్చు తెలియకపోవచ్చు కూడా సో ఈ కోర్సు చేయడానికి మనకు దెర్ ఈస్ నో ఏజ్ లిమిట్ ఎటువంటి ఏజ్ లిమిట్ ఉండదు ఎవరైనా సరే టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయిన వారు ఈ కోర్సులో చేరవచ్చు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉద్యోగ అవకాశాలు చాలా బాగుంటాయి దీంట్లో దాంతో పాటు మంచి ప్యాకేజెస్ కూడా ఉంటాయి మంచి శాలరీస్ కూడా ఉంటాయి కంపల్సరీ ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్న ఒక కోర్సు భారతదేశంలో ఇటువంటి కోర్సు లేదని చెప్పవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే డిప్లొమాను మీరు పాలిటెక్నిక్లో కనుక చేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉద్యోగ అవకాశాలకు గ్యారంటీ అనేది ఉండకపోవచ్చు ప్రతి రాష్ట్రంలో మనకు దాదాపు యాభైకి పైగా పాలిటెక్నిక్స్ ఉంటాయి దాంట్లో మనకు కొన్ని వేల మంది విద్యార్థులు చేరుతూ ఉంటారు ఆ విధంగా పాలిటెక్నిక్ కన్నా చాలా బెటర్ కోర్సు ఈ కోర్సును అందిస్తున్న వారు సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ సీపెట్ అనే సంస్థ ద్వారా మనకు ఈ కోర్సును అందించడం జరుగుతుంది హైదరాబాద్ లో విజయవాడలో దాంతో పాటు భారతదేశంలోని ప్రముఖ పట్టణాలన్నిటిలో కూడా ఈ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థకు సంబంధించిన ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి ప్రైవేట్ సెక్టార్లో ఇటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఎక్కడ లేవు ఓన్లీ గవర్నమెంట్ సెక్టార్లో మాత్రమే ఉన్నాయి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కెమికల్స్ అండ్ పెట్రోకెమికల్స్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఈ మంత్రిత్వ శాఖ ద్వారా ఈ కోర్సును మనకు అందించడం జరుగుతుంది సో అందుకొరకే మనం ఈ వీడియోను చేయడం జరిగింది ఎటువంటి ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్ కానీ ప్రైవేట్ కాలేజ్ సంబంధించిన విషయాలు మనం వీటిలో మాట్లాడుకోవడం లేదు సో భారతదేశంలో చాలా రేర్గా ఉంటాయి చాలా మంది స్టూడెంట్స్కు ఈ విషయాన్ని తెలియదు కాబట్టి ఈ విషయాన్ని గురించి ఎక్కువగా అవగాహన కూడా ఉండదు ఇంతవరకే మనం అనుకున్నట్లు ఈ కోర్సులో ఎందుకు చేరాలి దాని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్స్ కానీ మనకి ఇక్కడ నైంటీ పర్సెంట్ అని మాత్రమే కనిపిస్తుంది సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్స్ అందరికీ వస్తూ ఉన్నాయి కానీ నైంటీ పర్సెంట్ మెంబర్స్ మాత్రమే ఆ ఉద్యోగాల్లో చేరుతున్నారు మంచి ప్యాకేజ్ మంచి జీతం ఉంటుంది కాబట్టి నైంటీ పర్సెంట్ మాత్రమే చేరుతున్నారు మిగతా టెన్ పర్సెంట్ వారికి ఉద్యోగ అవకాశాలను వచ్చినా సరే వదులుకొని తమ సొంతంగా యూనిట్ ను స్థాపించడము ఉత్పత్తి కేంద్రాలను స్థాపించడము ప్లాస్టిక్ బాగా డిమాండ్ ఉంది ఈ కాలంలో కాబట్టి వాటికి సంబంధించిన కేంద్రాలను స్థాపించడము దాని ద్వారా తామే సొంతంగా యజమానిగా మారడం ఇటువంటి జరుగుతున్నాయి దాంతో పాటు కొంతమంది విద్యార్థులు ఫ్యూచర్ ఇంజనీరింగ్ కోర్సెస్ బీటెక్ లాంటి కోర్సులో కూడా చేరడం జరుగుతుంది కాబట్టి తొంభై శాతం మంది కంపల్సరీ ఈ జాబ్స్ లో చేరుతున్నారు ఈ విధంగా చూసుకుంటే మనకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జాబ్ గ్యారంటీ జాబ్ సెక్యూరిటీ ఉన్న కోర్సు జాబ్ ఓరియంటెడ్ కోర్సు గా మనము ఈ డిప్లొమా కోర్సును చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇవి ఇంతవరకు అనుకున్నట్లు సీపెట్ సంస్థ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా స్థాపించబడింది అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఇక్కడ ప్రాక్టికల్స్ కానీ కోచింగ్ కానీ ఉంటుంది మనకు ఏదో నార్మల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కాదు ఇక్కడ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ప్లాస్టిక్ ఇంజనీరింగ్ సంబంధించిన డీటెయిల్ కోర్సు థియరీ విత్ ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ డీటెయిల్ గా ఉంటుంది పర్ఫెక్ట్ స్కిల్స్ తో మనం ఈ కోర్సును కంప్లీట్ చేయవచ్చు ఇక్కడ మీరు చూస్తూ ఉన్నారు అక్కడ ఉండే ఆ ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో ఉండే ప్రాక్టికల్ ల్యాబ్స్ ను దాంతో పాటు మన గర్ల్స్ కూడా చాలా మంది కనిపిస్తున్నారు సో పాలిటెక్నిక్ డిప్లొమాలో మెకానికల్ కానీ సివిల్ కానీ ఇటువంటి చేయడానికి భయపడే గర్ల్స్ కు ఈ కోర్సు ఒక విధంగా చాలా మంచి కోర్స్ అనవచ్చు ఎక్కువగా హార్డ్ గా ఉండదు టఫ్ గా ఉండదు ఎటువంటి ప్రాబ్లం కూడా ఉండదు సో చాలా మంది కూడా గర్ల్స్ ఈ కోర్సులో చేరుతున్నారు గర్ల్స్ కూడా చాలా మంచి అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఈ కోర్సులో బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఎవరైనా చేరవచ్చు ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ మాత్రము కో ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ కాబట్టి ఎవరినైనా సరే వారి యొక్క ర్యాంకుల ఆధారంగా చేర్చుకోవడం జరుగుతుంది సో ఈ వీడియోను ప్రారంభించడానికన్నా ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ కింద ఇవ్వబడిన రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ నొక్కండి దీని ద్వారా మీకు విద్యా ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన వీడియోలు ఫ్రీగా వస్తూ ఉంటాయి యూట్యూబ్ లో వెతుక్కోవాల్సిన అవసరం ఉండదు టెన్త్ తర్వాత ఇంటర్ తర్వాత ఎటువంటి కోర్స్ అయినా సరే మీరు చేరాలనుకుంటే ఏ కోర్సుకు సంబం
ఇవి నా యొక్క క్వాలిఫికేషన్స్ సో వీడియోకి స్వాగతం ఈ వీడియోలో మనం ఇంతవరకు అనుకున్నట్టు డిప్లొమా ఇన్ ప్లాస్టిక్స్ ఇంజనీరింగ్ దానికి సంబంధించిన కోర్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము ఈ ప్లాస్టిక్స్ ఇంజనీరింగ్ ప్లాస్టిక్ టెక్నాలజీలో రెండు రకాల డిప్లొమాలు ఉంటాయి ఆ రెండు రకాల డిప్లొమాలు చేసిన వారందరికీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్ ఉంటుంది సో ఆ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్ మనకు ఆశించిన స్థాయి కన్నా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకరకంటే ఈ సీపెట్ సంస్థ ద్వారా టైఅప్ అయిన సంస్థలు చాలా ఉన్నాయి వాటిలో కొన్ని కొద్దిగా మనం ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ప్రతి ఇంటిలో ప్లాస్టిక్ వాడకం అనేది కంపల్సరీగా ఉంది మీ కిచెన్లో చూసుకున్నా సరే లేదా ఫ్రిడ్జ్లు కానీ టీవీ మొబైల్ ఫోన్ ఏదైనా సరే మీ యొక్క ఆటోమేటివ్ రంగంలో కూడా స్కూటర్ మోటార్ సైకిల్ కార్ ఎరోప్లేన్ వరకు టోటల్లీ ప్లాస్టిక్ వినియోగం అనేది కంపల్సరీగా జరుగుతుంది ఈ విధంగా చూసుకున్నప్పుడు మనకు ఆటోమోటివ్ రంగంలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీకు టాటా కానీ హుండై కానీ జిఎం మోటార్స్ ఓల్వో ఇటువంటి మహీంద్ర సంస్థలు ఫోర్డ్ సంస్థలు జీఈ సంస్థలు ఈ వీటిలో ఉద్యోగ అవకాశాలు చాలా ఉంటాయి ఈ కంపెనీస్ అన్ని కూడా సీపెట్ సంస్థకు రావడం ఎవ్రీ ఇయర్ అక్కడ డిప్లొమా కంప్లీట్ చేసిన వారందరికీ ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం కూడా జరుగుతుంది దాంతోపాటు మనకు ఆర్ఎండి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ వారు కూడా ఈ ప్లాస్టిక్ రంగంలో వస్తూ ఉంటారు ఎలక్ట్రానిక్ సంబంధం ఉంది ఎలక్ట్రికల్తో కూడా సంబంధం ఉంది ప్లాస్టిక్ ఇంజనీరింగ్లో మీ ఇంట్లో ఉండే కరెంటు వైర్లకు కూడా కంపల్సరీ ప్లాస్టిక్ ఉంటుంది కాబట్టి దాంతోపాటు ఎలక్ట్రానిక్స్ టీవీలు ఫ్రిడ్జ్లు మొబైల్ ఫోన్ ఇటువంటి ప్రతి ఐటెం కూడా ప్లాస్టిక్తో తయారు చేయబడుతుంది ఇక్కడ మీరు ఇన్ఫోసిస్ కానీ లూకాస్ టీవీఎస్ ఈ విధంగా ఇండియన్ ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీస్ గవర్నమెంట్ సంస్థ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని దాంతోపాటు రక్షణ రంగానికి చెందిన సంస్థలు కూడా మీకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ప్యాకేజింగ్ సంస్థలు సీపెట్లో ప్రతి సంవత్సరము ప్యాకేజింగ్ సంస్థలు కూడా వస్తూ ఉంటాయి ఐటీసీ కానీ కెలాక్స్ కానీ అమూల్ హెరిటేజ్ పెడిలైట్ నెస్లే ఇటువంటి చాలా సంస్థలు మనకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తూ ఉంటాయి దాంతోపాటు మనకు రా మెటీరియల్ అండ్ మాస్టర్ బ్యాచ్ ఈ సంస్థలు కూడా ఇండియన్ ఆయిల్ కానీ రిలయన్స్ కానీ హెచ్పి సో ఓఎన్జిసి ఎస్పిఎల్ ఇటువంటి సంస్థలు చాలా మనకు ఈ అవకాశాలను కల్పిస్తున్నాయి దాంతోపాటు కన్స్యూమర్ గుడ్స్ కన్స్యూమర్ గుడ్స్లో భారతదేశంలో చాలా ఉన్నాయి కొన్ని ముఖ్యమైన సంస్థలు మాత్రమే ఇక్కడ మీకు చూపించడం జరుగుతుంది సో సీపెట్ సంస్థతో టైఅప్ ఉన్న సంస్థలు మాత్రమే మీకు ఇక్కడ చూపించడం జరుగుతుంది ఈ సంస్థలే కాక చాలా సంస్థలు వస్తుంటాయి సో కన్జ్యూమర్ గుడ్స్ ఈ మధ్య కాలంలో చాలా వినియోగం ఉంది సో టీవీలు ఫ్రిడ్జ్లు ఇటువంటివి ఐఎఫ్బి కానీ వాషింగ్ మెషిన్ సంస్థలు కానీ వైల్ఫుల్ కానీ నీల్ కమల్ చైర్స్ కానీ సింటెక్స్ ట్యాంక్స్ బీపీఎల్ టీవీస్ ఇట్లా మీరు చాలా సంస్థలు మనకు ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి దాంతోపాటు మనకు మెషిన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సంబంధించిన సంస్థలు ఇవన్నీ మీకు ఎగ్జాంపుల్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇంతవరకు వీరు సీపెట్ సంస్థలో చదివిన విద్యార్థులందరికీ ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడం జరిగింది ఎవ్రీ ఇయర్ వీరు కంపల్సరీగా కల్పిస్తూనే ఉన్నారు ఇప్పటికి కూడా రెగ్యులర్గా వస్తూ ఉంటారు నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వీటికి సంబంధించిన సంస్థలు ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు నోకియా కానీ బీపీఎల్ కానీ సాన్యో కానీ ప్యానాసోనిక్ ఎల్జీ సంస్థలు హెచ్సిఎల్ ఓనీడా క్యారియర్ సో ఈ సంస్థలన్నీ కూడా ఇక్కడ మనకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తూ ఉన్నాయి సో కోర్సు గురించి మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే మొట్టమొదటిగా రెండు రకాల కోర్సు ఉంటాయి దానిలో మొదటి కోర్సు డిప్లొమా ఇన్ ప్లాస్టిక్స్ మౌల్ టెక్నాలజీ ఈ కోర్సు మనకు టోటల్లీ త్రీ ఇయర్స్ డ్యూరేషన్ ఉంటుంది సేమ్ యాజ్ పాలిటెక్నిక్ టెన్త్ క్లాస్ తర్వాత పాలిటెక్నిక్ ఎంట్రన్స్ రాసి మీరు పాలిటెక్నిక్ డిప్లొమాలో ఏ విధంగా చేరుతారో సేమ్ పాలిటెక్నిక్ డిప్లొమా ఈక్వల్ అండ్ పాలిటెక్నిక్ డిప్లొమా అంతర్జాతీయంగా జాతీయంగా ఎక్కడైనా సరే ఈక్వల్ వాల్యూ ఉండే కోర్సు డిప్లొమా ఇన్ ప్లాస్టిక్స్ మౌల్ టెక్నాలజీ దీని యొక్క డ్యూరేషన్ సమయం త్రీ ఇయర్స్ ఉంటుంది ఏజ్ లిమిట్ ఉండదు అసలు దెర్ ఈస్ నో ఏజ్ లిమిట్ దీనిలో చేరాలనుకుంటే మీరు టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయి ఉంటే చాలు ఈ డిప్లొమాలో చేరాలనుకున్న వాళ్ళు అడ్మిషన్ వివరాలు కూడా మనము ఇదే వీడియోలో చూడబోతున్నాము నెక్స్ట్ కోర్సెస్ ఇది కూడా చాలా మంచి కోర్స్ బాగా డిమాండ్ ఉండే కోర్స్ డిప్లొమా ఇన్ ప్లాస్టిక్స్ టెక్నాలజీ చాలా బెటర్ కోర్స్ ఇది ఫస్ట్ డిప్లొమా కన్నా మనకు ఒకవేళ మీకు సీట్ వచ్చేస్తే ఈ డిప్లొమాను మీరు ప్రిఫర్ చేయవచ్చు డిప్లొమా ఇన్ ప్లాస్టిక్ టెక్నాలజీ జాతీయంగా అంతర్జాతీయంగా ప్రతి దేశంలో కూడా బాగా డిమాండ్ ఉండే కోర్సు దీని యొక్క డ్యూరేషన్ కూడా ఓన్లీ త్రీ ఇయర్స్ దెర్ ఈస్ నో ఏజ్ లిమిట్ ఎవరైనా సరే టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయితే చాలు ఈ కోర్సులో చేరవచ్చు సో
సిపెట్ జేఈ అనే ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సిపెట్ సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ జాయింట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఒక చిన్న ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సేమ్ యాజ్ పాలిటెక్నిక్ మీరు ఏ విధంగా పాలిటెక్నిక్ ఎగ్జామ్ రాస్తారో అదేవిధంగా సిపెట్ జేఈ ఎగ్జామ్ కూడా ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్ టైప్ మెథడ్లో ఉంటుంది టెన్త్ క్లాస్ సిలబస్ ఆధారంగానే ఈ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో సిపెట్ జేఈని ఎప్పుడు అప్లై చేయాలి ఎలా అప్లై చేయాలి ఈ ఎగ్జామ్ కొరకు మీరు ఆన్లైన్లోనే అప్లై చేయాలి దానికి సంబంధించిన వివరాలు కూడా ఇదే వీడియోలో కంటిన్యూగా చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఆన్లైన్లో కంపల్సరీ అప్లై చేయాలి ఆఫ్లైన్ మెథడ్ ఉండదు ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళి కూడా అప్లై చేయడం ఉండదు ఎప్పటి నుండి అప్లై చేయాలంటే జనవరి నెల నుండి మే లోపల ప్రతి నోటిఫికేషన్లో వాటికి సంబంధించిన డేట్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో జనవరి టు మే మధ్యకాలంలో అప్లై చేయవచ్చు ఈవెన్ మీరు మార్చ్ ఏప్రిల్లో మీ యొక్క టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ బిఫోర్ ఆఫ్టర్ లేదా మీరు పాలిటెక్నిక్ డిప్లొమా అప్లై చేసే ముందు లేదా చేసిన తర్వాత దాంతో పాటు కూడా ఈ ఎగ్జామ్ మనం అప్లై చేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ బెటర్ సో ఎగ్జామ్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ మే మే నెలలో దీనికి సంబంధించిన ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అంతవరకు మనకు టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయి ఉంటాయి దాంతో పాటు పాలిటెక్నిక్ ఎంట్రన్స్ కూడా అయిపోయి ఉంటుంది సో ఒకవేళ మీరు ఇంటర్ పాస్ ఫెయిల్ అయినా సరే వారు కూడా ఈ ఎగ్జామ్కి అప్లై చేయవచ్చు క్లాసెస్ మాత్రము జూలై నుంచి స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో అడ్మిషన్ కంపల్సరీగా మనకు ర్యాంక్ ఆధారంగా సిపెట్ జేఈ ర్యాంక్ ఆధారంగా జూలైలో మనకు క్లాసెస్ స్టార్ట్ కావడం జరుగుతుంది సో పరీక్షా కేంద్రాలు మన తెలుగు రాష్ట్రాలు భారతదేశంలో చాలా ముఖ్యమైన పట్టణాల్లో ఈ ఎగ్జామ్ను కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చూసుకున్నప్పుడు హైదరాబాద్ వరంగల్ విశాఖపట్నం అనంతపూర్ విజయవాడ ఈ ఫైవ్ సెంటర్స్లో ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది మీకు ఏవైనా డౌట్స్ ఉంటే ఈ కోర్సుకు సంబంధించి అడ్మిషన్ ఫీజులు కానీ హాస్టల్ ఫెసిలిటీ కానీ ప్లేస్మెంట్కి సంబంధించిన ఇతర వివరాలు ఏ తెలుసుకోవాలన్నా సరే ఈ కోర్సుకు సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మీకు ఇక్కడ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఆన్లైన్ అప్లై చేయడానికి కూడా ఈ నెంబర్ని మీరు కాంటాక్ట్ చేయవచ్చు ఏ సందేహాలు ఉన్నా సరే టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఇవ్వడం జరిగింది దాంతో పాటు మొబైల్ నెంబర్ ఇవ్వడం జరిగింది దాంతో పాటు మనకు రెండు రకాల ఈమెయిల్స్ కూడా హెల్ప్ లైన్ ఈమెయిల్ ద్వారా కూడా మీరు కాంటాక్ట్ చేయవచ్చు ల్యాండ్ లైన్ ద్వారా కాంటాక్ట్ చేయవచ్చు లేదా ఏ డౌట్స్ ఉన్నా సరే అప్డేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నా సరే నోటిఫికేషన్ కొరకు కూడా మీరు ఈడీ అడ్మిషన్ డాట్ సిపెట్ డాట్ జీఓవి డాట్ ఇన్ గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్ ఇది ఈ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి మీరు డీటెయిల్గా ఆన్లైన్ అప్లై చేసుకోవచ్చు అప్డేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మీరు చూడవచ్చు సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ అందరికీ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు వీడియో బాగుందనుకుంటే ఒక లైక్ వేసుకోండి ఇటువంటి మంచి జ్ఞానాన్ని మీ తెలుగు మిత్రులకు షేర్ చేయండి వీలైతే కింద ఇవ్వబడిన షేర్ బటన్ ద్వారా వాట్సాప్లో టెన్త్ క్లాస్ విద్యార్థులందరికీ తప్పకుండా షేర్ చేయండి వారికి జీవితంలో బాగా ఉపయోగపడే వీడియో సో ఏ డౌట్స్ ఉన్నా సరే ఇతర కోర్సులకు సంబంధించి టెన్త్ ఇంటర్ డిగ్రీ తర్వాత ఏ కోర్సులు బాగుంటాయి ఏ జాబ్స్ బాగుంటాయి ఎలా ప్రిపేర్ కావాలి అటువంటి సందేహాలన్నీ కామెంట్ బాక్స్లో అడగండి తప్పకుండా నెక్స్ట్ వీడియోలో రాబోతూ ఉంటాయి సో గవర్నమెంట్ జాబ్స్ సంబంధించి ఏ నోటిఫికేషన్ కావాలనుకున్నా సరే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ కూడా డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఎస్హెచ్ఏఎంఎస్హెచ్ డాట్ ఇన్ షమ్స్ డాట్ ఇన్ ఈ వెబ్సైట్లో మీకు లభిస్తాయి సో ఈ వెబ్సైట్ను మీరు రెగ్యులర్గా చూస్తూ ఉండండి టెన్త్ క్లాస్ వారికి ఇంటర్ డిగ్రీ సో టెన్త్ టు కేజీ టు పీజీ వరకు ప్రతి ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా మీకు షమ్స్ డాట్ ఇన్ ఈ వెబ్సైట్లో లభిస్తాయి క్యారెట్ గైడెన్స్ కూడా ఈ వెబ్సైట్లో ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ